السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ ہیں اختر جعفری کے ساتھ اور ہم سیکھ رہے ہیں نیشنل ایم ڈی کیٹ کے لیے کیمسٹری سو بفور آئی اسٹارٹ ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے شیئر کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں آنے والی نیکسٹ انفارمیٹو ایجوکیشن اور لرننگ سے بھرپور ویڈیوز کی لیڈیز اینڈ جینمین لاسٹ ٹائم جو ڈسکشن ہم نے کی اٹ واز آل اباؤٹ دی فنڈامنٹل پرنسپلس آف آرگینک کیمسٹری آج ہم اس سے اگلے یونٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اینڈ دیٹ از ہائیڈرو کاربنس سو بغیر کسی بریک کے لیٹس گیٹ آن ٹو دا ہائیڈرو کاربن اینڈ ڈو دا پریکٹس کوشچن نمبر ون الکینس آر ہائیڈروجنیٹڈ ان دی پرنسس آف تو الکین کو آپ ہائیڈروجنیٹ کر سکتے ہیں فرسٹ کوشچن کے لیے سی ایس ٹو ڈبل بانڈ سی ایس ٹو اینڈ یو کین کنورٹ دس ان ٹو الکین بائی ریئیکٹنگ اٹ ود ہائیڈروجن تو آپ یوز کر سکتے ہیں نکل ٹو ہنڈریڈ ٹو تھری ہنڈریڈ ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر یاد رکھیں دس ٹیمپریچر از کالڈ ایز انیسیشن ٹیمپریچر فار دا نکل یہ نکل کو دیا جاتا ہے اصل میں نکل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے نکل ایڈزابز دس گیس ایٹ دس ٹیمپریچر ہائیڈروجن اینڈ دین ہائیڈروجن از ایڈیڈ ٹو دا ایتھین مالیکیول اٹ ٹرنز ان ٹو ایتھین نکل کا دوسرا نام ہیٹڈ کیٹلس بھی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ اٹ ریکوائرز این ایکٹیویشن ٹیمپریچر ٹو ورک وتھ اس کے بارے میں یہ بھی جانیے گا کہ یہ پی ٹی ایٹ روم ٹیمپریچر بھی کیا جا سکتا ہے یا اس میں پلیڈیم کاربن کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے یہ سارے ایک ہی چیز کے کیٹلسٹ ہیں ریئیکشن کا نام سباٹیئرس سینڈنز ریئیکشن بھی ہے سو دا چوائس از چارلی بوتھ پلیٹینم اینڈ نکل کین بی یوزڈ کوشچن نمبر ٹو دا ٹیمپریچر یوز فار دا ہائیڈروجنیشن آف الکینس یوزنگ نکل از 200 ٹو 300 میں نے پہلے بتایا یہ ایکٹیویشن ٹیمپریچر ہے نمبر تھری Aromatic compounds are known as beta. These are also called as arenes. Alpha is the answer. Question number four. Which can dissolve alkane? So all of these. Why? Because alkanes themselves are non-polar. So alpha me di gai choice. Benzene non-polar. N-hexane non-polar. Ether non-polar. Like dissolves like. So is me halo jai. Question number six. The complete combustion of alkanes normally give. یاد رکھیے there are slight differences between combustion, oxidation and catalytic oxidation جب complete combustion ہوگی تو product میں ہمیشہ carbon dioxide اور water بنے گا اور یہ excess of oxygen میں ہوگی جب incomplete combustion ہوگی تو limited supply of oxygen میں ہوگی carbon monoxide بنے گا so obviously the choice is alpha question number 6 the correct order of reactivity of halogens with alkanes is bit as When halogen is attached to a non-halogen, میں آپ کو اس کے لیے ایک شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں آپ کے کام آتا رہے گا question number 6 کے لیے کیا When halogen is attached to a non-halogen, the bigger size is reactive لیکن When halogen is attached to a halogen, then smaller size is more reactive So it should be very very simple and a flat question Question number 7 The position of a double bond in alkene can be located by Ozonolysis is the reaction. Vahin par ja kar isne add hona oxygen atom ne. So the choice is beta. Question number 8. Dienes are normally compounds with exactly two double bonds. Dekhiye, agar mein koi dien likhna chahun question number 8 ke liye. Toh mein keh sakta hoon this should be CH double bond CH2. CH phir a gaya beta double bond CH. Toh this is called as diene. Do double bond. Choice Charlie. Question number 9. The order of dehydration of alcohol is Beta dehydration of alcohol ke jab bhi hoogi To iske natije mein jo ayin banega Dekhiye dehydration of alcohol ka reaction Aapne generally ye pada Ke ek taraf se OH group utarna hai Ek taraf se H Jab OH utrega to ye carbo ketain banaega Aur jiska carbo ketain stable Wo zyada tezi se react karega To iska matlab ye hua that during the reaction an intermediate tertiary carbonium ion should be formed and tertiary carbonium ion should be more stable than secondary carbocation than primary carbocation so the stability order is tara se hoga that tertiary alcohol will be more reactive meaning thereby more quickly converted into products so choice is delta number 10 Nickel aluminium cut is taken at 3 atm pressure and 100 degree Celsius temperature. Simply a condition pucha gaya reaction ka. Ye uh, cramming ka question hai, yadash ka question hai. 11. Alkanes with the molecular formula C6H14 is called as 
तो ऑब्वियस सी बात है इट शुड बी कॉल्ड एज हैक्सेन क्यों फॉर्मूला के अंदर छह कार्बन बताए गए हैं तो ऑप्शन भी छह कार्बन वाली लेंगे आप चॉइस इज चार्ली क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मार्कोनिक ऑफ रूल इज एप्लीकेबल टू तो बेटा अनस्मेट्रिकल अल्किन और अनस्मेट्रिकल रिएजेंट होता है और अनस्मेट्रिकल अल्किन से मुराद क्या है क्वेश्चन ट्वेल्व के लिए अनस्मेट्रिकल अल्किन वो है वे आर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम To the multiply bonded carbon atoms is unequal. तो जाहिर है कि यहां दो है यहां एक है अनइक्वल है तो अनस्मेट्रिकल रिएजेंट जब एड करेंगे तो हेलोजन एटम विल ऑलवेज मूव टू दैट कार्बन एटम विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसकी एक और पहचान भी है आपसे पूछ सकता है हमें कैसे पता लगा कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुई है तो याद रखिए नॉर्मली द प्रोडक्ट ऑफ द मार्कोनिक ऑफ एडिशन इज अ सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट चॉइस इज अनस्मेट्रिकल रिएजेंट अनस्मेट्रिकल अल्किन बीटा थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हैज द लोएस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन रेशियो सो दैट शुड बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑलवेज हैव बीटा वन वन रेशियो आप कह रहे हैं वाई नॉट अल्काइंस ये भी एक सवाल हो सकता है कि अल्काइन बीटा चॉइस आंसर क्यों नहीं है तो बेटा अल्काइन सारी की सारी में वन वन नहीं है सिर्फ इथाइन में वन वन है अगर मैं बात करूं इस अल्काइन की तो अब रेशो वन वन नहीं रही सो जनरली अल्काइन पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बेंजीन कैन इजीली रिएक्ट विद देखिए जितना इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग होता जाएगा उतना अटैक करना भी आसान होता चला जाएगा सो द चॉइस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स डेल्टा फिफ्टीन फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन द फास्टेस्ट सीड टेक्स्ट बुक को भी पढ़ के देख लीजिए फास्टेस्ट शील्ड इज बाय फ्लोरीन और उसके बाद आएगा क्लोरीन फिर आएगा ब्रोमीन एंड देन कम्स आयोडीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फॉर हेलोजिनेशन द पोरस शील्ड तो अभी मैंने बताया सबसे स्लो रिएक्शन है सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन है फ्लोरीन का तो बहुत विगरस रिएक्शन है सो द चॉइस शुड बी आयोडीन बिगर साइज सेवनटीन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज हैपनिंग बाय मिक्सिंग नाइट्रिक एड सल्फ्यूरिक एड इन वन वन रेशो बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को वन वन रेशो में लिया जाता है और इसे कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसका बेसिक फंक्शन बेटा इसमें एच एन थ्री दो फंक्शन परफॉर्म करता है नंबर वन इट्स अ नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूसर दूसरा फंक्शन यह है कि इट एक्ट एज अ बेस ये ओ OH ग्रुप रिलीज करता है सल्फ्यूरिक एसिड के भी दो रोल है सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन एसिड एक रोल है और दूसरा रोल इसका एक्ट एज अटलिस्ट है द टेम्परेचर फॉर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज 50 डिग्री सेल्सियस सिंपल रिएक्शन मौजूद है ऑलरेडी 19 द कैटलिस यूज फॉर द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन हाइड्रस ए एल सी एल थ्री ये सादा ए एल सी एल थ्री नहीं होगा एन हाइड्रस ए एल थ्री होगा ए एल सी एल थ्री होगा और गैनिक रिएक्शन आर नॉर्मली कैरिड आउट इन नॉन एक्वस मीडिया और अगर आपसे पूछे कि इनकी रीजन क्या है नॉन एक्वस मीडिया में लेने की तो आप कहेंगे सर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये एक्वस होंगे तो दे विल परफॉर्म हाइड्रोलिस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन नॉन एक्वस मीडिया टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आर सी ओ ग्रुप इज कॉल्ड एज ए साइल ग्रुप सो ट्वेंटी के लिए मैं कह सकता हूं कि आर सी डॉल वन ओ ग्रुप है तो ये एसाइल ग्रुप है एसाइलेशन ही कहलाएगा चॉइस पीटा ट्वेंटी वन नाइट्रोबेन्जीन कैन रिएक्ट विद कॉन्सेंट नाइट्रिक एट एटी टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस तो बेटा वन थ्री डाई नाइट्रो बेन्जीन कुड बी प्रोड्यूस्ड सिंपल रिएक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सब मेटा ग्रेट डायरेक्टिंग सब्सिट्यूट इन द एरोमेटिक सब्सिट्यूशन आर गिवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉगेस्ट तो इनमें से एनओ टू इज द स्ट्रॉगेस्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बेन्जीन नॉर्मली शोज बेटा बेन्जीन इज नॉर्मली वेरी वेरी स्टेबल किसकी वजह से डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से so, जो रिएक्शन वो कॉमनली देगा वो सब्सिट्यूशन है अगर सवाल देता कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है तो आंसर था ऑक्सीडेशन लेकिन अगर वो ये पूछे कि बेंजीन के नॉर्मल रिएक्शन क्या है सब्सिट्यूशन और फ्री रेडिकल के साथ क्या करता है एडिशन बेंजीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन बेंजीन द अनहेपटाइज ऑर्बिटल इज तो जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा ट्वेंटी फोर के लिए तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाकर आपने देखा 
और आपने कहा कि हर कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइज है और एक अन हाइब्रिडाइज पी जेड ऑर्बिटल इज प्रेजेंट अब एंड बिलो द प्लेन्स ऑफ द बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकलाइज करता है सो द चॉइस इज पी जेड चार्ली ट्वेंटी फाइव मार्क मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट एमओ ट्रीटमेंट ने यह बताया था कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है इसके मुख्तलिफ दो रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मेजर बनते हैं स्ट्रक्चर्स आर मोर बट टू मेजर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एक में वो कहता है दैट द ओवरलैपिंग पैटर्न कैन हैपन बिटवीन दीज टू लाइक दिस और दूसरे में द ओवरलैपिंग पैटर्न वो भी डिफरेंट ये मूव कर जाएगा लाइक दिस सो बेंजीन कैन हैव डीलोकलाइजेशन बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स और यही वजह है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जब हम बेंजीन का बनाते हैं तो वी एक्सप्लेन इट लाइक दिस दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अब एंड बिलो द प्लेन और इसको दिखाने के लिए सेमी सर्कल सर्कल दिखा दिया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द सब्सिट्यूएंट विच इज अटैच फर्स्ट टू देंजिन रिंग तो ट्वेंटी सिक्स को समझना कौन सा मुश्किल है जो पहला सब्सिट्यूएंट लगता है बेटा ये देखिए बेंजीन का रिंग है और इसके ऊपर जो पहला सब्सिट्यूएंट आप अटैच करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस एटम क्योंकि नंबरिंग यहां से शुरू होती है लिहाजा इसे रेफरेंस माना जाता है नंबरिंग के लिए नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अब एंड बिलो द प्लेन्स ऑफ द बेंजीन ये देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज करेगी तो दैट विल बी तेजी से जब ये दोनों फॉर्म्स आपस में डीलोकलाइज करेंगी तो दैट विल बी अपेयरिंग लाइक अ रिंग अब एंड अ रिंग बिलो अब एंड बिलो द प्लेन्स पाया जाएगा लाइक अ सैंडविच सो ये डीलोकलाइजेशन का पैटर्न है जो इसको अब एंड बिलो द प्लेन्स ऑफ द बेंजिन रिंग डीलोकलाइज करवाता है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन नॉर्मली वी यूज क्या इस्तेमाल किया जाता है हेलोजिनेशन के लिए तो दैट इज डिफ्यूज सनलाइट विच इज यूज और इसमें हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट बनता है ट्वेंटी नाइन द सिम्बलेस एंड पेरेंट मेंबर ऑफ दरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज ऑब्वियसली बेंजीन एरोमेटिक का मतलब ही यह है कि इनका बेंजीन का सेंटर पाया जाता है फॉर बेंजीन द ओपन चेन स्ट्रक्चर वर टू बेटा दो ओपन चेन थे पांच क्लोज चेन थे और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स वर सेवन थ्री कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अल्केन रिएक्ट विद नन ऑफ दीज अल्केन आर हाईली स्टेबल दे डोंट रिएक्ट वेरी इजिली रादर दे रिएक्ट ओनली थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड माई आंसर इज डेल्टा बिकॉज विद इन थ्रीज इन कार्बन नंबर आप लिक्विड से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाते हैं हायर द कार्बन नंबर इज मोर लाइकलीहुड इज देयर टू बी सॉलिड क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री रन ए निकल इज ऑप्टेन बाई ट्रीटिंग निकल एलमिनियम कार्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर रन ए निकल कह जाता है नाम है रिटेंशन का क्वेश्चन थर्टी फोर Bayer's reagent is alpha choice. One percent alkaline KMnO4 solution is called as Bayer's reagent. It is used to check the degree of unsaturation in a molecule. Question number thirty-five. White precipitate is formed by by the ammonical silver nitrate with acetylene. Yad rakhiye, ye di silver acetylene uh, acetylene ke PPT banayega, which is identification test. Isse kehte hain acidic nature of ethane, because ethane ke ye carbons ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए नॉर्मल हालात में क्योंकि देखिए इनके पास पाई बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव लेकिन कभी कभी ये पाई बॉन्ड इंटैक्ट रहता है ये वाले हाइड्रोजन रिएक्शन में हिस्सा ले जाते हैं क्यों इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल बेस अगर मैं बेस इस्तेमाल करूंगा तो बेस आकर के इस एच के साथ रिएक्शन कर जाएगी और देखिए इसका नेगेटिव चार्ज इसे क्लाउड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर अटैक नहीं करने देगा सो एसिडिक रिएक्टिविटी होगी चॉइस इज एल्फा क्वेश्चन नंबर कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डज नॉट जस्टिफाई बेटा कैक्यूल का स्ट्रक्चर इटसेल्फ जस्टिफाई नहीं करता था कि ये डीलोकलाइजेशन कैसे हो रही है दिस डीलोकलाइजेशन वाज जस्टिफाइड बाय एमओटी थर्टी सेवन बेंजीन इज अ लिक्विड ड्यू टू बेटा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक फोर्स हो सकती है और वो है लंडन डिस्पर्शन फोर्स चॉइस इज डेल्टा थर्टी The side chain of benzene in the presence of KMnO4. बेटा ये डिपेंड नहीं करता कि बेंजीन के साथ कौन रिएक्शन करने के लिए आ रहा है इट्स अ टेस्ट टू डिस्टिंग बिटवीन बेंजीन एंड अल्काइल सब्सिट्यूटेड बेंजीन अगर अल्काइल ग्रुप कोई सा भी लगा हो 
जब आप इसको के एम एन ओ या के टू सी आर टू सेवन में डालेंगे तो क्या होगा दिस विल कन्वर्ट इन टू बेन्जोइक एसिड वेर एज अगर बात करें आपके पास सिंपल बेनजीन है तो बेटा विद के एम एन ओ फोर अल्कलाइन नो रिएक्शन तो अल्लाह ने टेस्ट रखा टू डिस्टिंग बिटवीन बेनजीन एंड अल्काइल सब्सिट्यूटेड बेनजीन सो चॉइस इज बीटा थर्टी नाइन द डेरेवेटिव ऑफ बेनजीन Which is more reactive with respect to electrophilic substitution. तो बेटा जब भी देखिएगा 39 के लिए मैं ये कहूंगा कि जब भी आपके पास attachment of a group, electron donating group आएगा तो these are also called as activating group. ये rate of the reaction को बढ़ा देंगे ये electron donating group एफ ओ एच ग्रुप जिसकी वजह से यह ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा सो फिनोल शुड बी मोर इजिली अंडर गोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन वेर एज एक शॉर्टकट जेन में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पहचान ये है कि उनमें डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद रिंग आता है इन कॉन्जुगेशन से क्या मुराद है अगर ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है तो हम कहते हैं ऑल्टरनेट हो रहा है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल तो अगर रिंग के साथ इन कॉन्जुगेशन आ जाए तो बेटा ये हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे और अगर इन कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये और दो पैरा हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच हैज अ रिंग डी एक्टिवेटिंग नेचर तो बेटा हेलोजन आर वेरी यूनिक दे आर ऑल दो और दो पैरा डायरेक्टर बट दे आर डी एक्टिवेटर एज वेल थैंक यू वेरी मच आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी होगी और कुछ नई चीजें आपने इसमें सीखी आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ नए से नई डिस्कशन नए से नए क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्ट्स के भी तमाम क्वेश्चन यहीं पर अपलोड किए जाएंगे सो डू सब्सक्राइब आर चैनल Thank you.